Io non ce la faccio più Io non ce la faccio più Non è possibile continuare così Non è possibile continuare così Perché oggi, oggi Nei primi 45 minuti ci siamo mangiati Una dozzina di occasioni La più grossa, la più nitida Quella di Dalò davanti la porta Il primo tempo è stato imbarazzante A livello realizzativo Perché lo United ha costruito E non ha finalizzato nulla Di ciò che ha costruito Niente, il nulla cosmico Il nulla cosmico, ripeto Dall'osse è mangiato un gol a porta vuota Nel secondo tempo Lopeteghi Avendo eh, un po' visto le difficoltà della sua squadra Ha eseguito tre cambi Ha fatto entrare Todibo Per accelerare eh, la fascia destra Perché Garnaccio su, su quella corsia Stava facendo veramente tanto male Ha fatto entrare Soucek Per aumentare la fisicità a centrocampo E soprattutto per aumentare anche la difficoltà da parte dello United United da colpire di testa, ad avere una supremazia nei colpi eh, aerei, nei contrasti aerei, ditelo come volete, e ha fatto entrare Summerville per aumentare la velocità sulla corsia di sinistra. Lopeteghi ha fatto dei cambi per modificare la squadra che stava facendo male. Difatti nel secondo tempo il West Ham non solo pareggia il numero di occasioni che abbiamo noi costruito nel primo Ma addirittura ci surclassa a livello di gioco Noi siamo stati surclassati da una squadra che ha avuto un inizio di stagione imbarazzante Imbarazzante Io spero che abbiate visto questa partita per Lopeteghi Perché oggi Lopeteghi ha dimostrato di essere un allenatore con una certa idea Un allenatore intelligente perché quando ha visto che la squadra stava in difficoltà in determinate posizioni del campo ha modificato, ha cambiato per cercare di migliorare l'andamento ed è quello che è successo dall'altra parte invece il nostro allenatore dopo 15 minuti perché l'andamento è cambiato praticamente all'inizio del secondo tempo perché già nei primi secondi del secondo tempo il West Ham ha avuto un'occasione importantissima quindi si percepiva c'era nell'aria questa sensazione che i cambi di Lopeteghi stavano cambiando l'andamento dell'incontro. Che fa Denag? Non fa un cambio, non fa nulla. Il cambio lo fa ormai quando è troppo tardi, quando ormai il West Ham ha preso piede. E non è che fa un cambio tattico, perché fare entrare di Allo non significa cambiare qualcosa a livello di sistema. Perché di Allo è andato a prendere il posto di Rashford, addirittura è diminuito l'abilità della corsia di destra. Perché ragazzi di Allo è entrato, ha sbagliato tutto, tutto quello che poteva sbagliare. Io sto ragazzo gli voglio bene, l'ho difeso nella partita che abbiamo giocato contro il Fenerbacev, dove ho detto che era meglio mettere di allo sulla tre quarti che Masauri, ma ragazzi questa prestazione, questa risposta da parte di, di di allo è stata pessima, io capisco la poca fiducia, i giocatori giovani hanno bisogno di minutaggio, hanno bisogno di un appoggio da parte dell'allenatore di allo in questo momento non lo ha, ma non è neanche questa la risposta che tu vai a dare, cioè questa non è una risposta positiva per, gli, per i tifosi che ti hanno difeso e che ti stanno difendendo, comunque fa entrare di allo e non cambia totalmente nulla perché lui mette solo l'esterno con il piede sinistro, non cambia niente se no, lo United rimane con il classico 4-2-3 uno bello sistemato con le solite idee il cambio tattico il cambio tattico arriva arriva quando ormai è ancora tardi cioè ormai la partita l'aveva presa in mano il West Ham è Zirze quando lui fa entrare in campo Zirze per sostituire cioè esce Eriksen per fare entra entrare in campo Zirze Lì quel cambio ha portato il West Ham a, 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 a difendersi, a tornare indietro, ad evitare di attaccare perché era entrato un giocatore, cioè è entrato un giocatore molto più prestante a livello fisico, molto più alto e sicuramente molto più pericoloso entro l'area di rigore. Difatti entra dopo pochi secondi barra minuti fa l'assist sul gol di Casemiro. Ok? Ok. Poi il patatrack finale. Delict fa una stronzata enorme, enorme. Arriva il calcio di rigore, segna il West Ham il 2-1 e lo United è da lì a 10 minuti, 10 minuti per distruggere il West Ham a livello di occasioni. Che cosa vediamo? 
Noi vediamo una squadra che fa i lancioni, fa i lancioni contro una difesa schierata. Cioè, il Manchester United ha avuto 10, se non di più, 12, 13 minuti, anche forse 14 minuti abbondanti, per cercare, non dico di pareggiare l'incontro, ma per cercare di almeno creare qualcosa di pericoloso, abbiamo iniziato a giocare a lancioni. Contro, ripeto, una difesa schierata Composta da 6-7 giocatori Perché poi nel secondo tempo Alla fine è entrato pure Chilwell Lopeteghi ha fatto entrare un altro terzino Per dare ancora più fisicità alla squadra Oggi Lopeteghi Si è mangiato Tatticamente Tenag È inutile che dopo a fine partita Quando Lopeteghi gli va dalla mano Lui se lamenta del rigore Perché quello è il rigore Delict fa una stronzata Delict fa una Cazzata gigantesca, quello è rigore, punto. Ma se tu ti chiami Manchester United, se tu alleni il Manchester United, tu devi essere bravo ad ogni evenienza. Tu questa partita l'hai persa perché non hai saputo rispondere a delle idee tattiche del tuo avversario. Non hai saputo rispondere. Ed è vergognosa questa cosa, vedere una squadra che nei primi 45 minuti se mangia occasioni su occasioni e nel secondo tempo smette totalmente di giocare ma non smette perché i giocatori non hanno più voglia, smette la squadra di giocare perché il West Ham avendo cambiato sistema ha iniziato ad interrompere il nostro gioco. Se ci fate caso nel secondo tempo quando è entrato Totibo, quante cose pericolose ha creato Carnaccio? Quante occasioni pericolose è riuscito a costruire Carnacio? Zero Zero Perché l'entrata in campo di Totipo Come ho detto ha aumentato la fisicità E soprattutto la velocità di quella corsia E ha annullato totalmente Carnacio. Ha distrutto Eriksen con l'entrata in campo di Soucek E ci ha massacrato definitivamente Facendo entrare Summerville Costringendo Rashford ad andare indietro Per cercare di bloccare la sovrapposizione Di Emerson Royale Che nel secondo tempo ha attaccato in maniera pesante Proprio per costringere Rashford A tornare indietro E da lui è stato completamente annichilito da Summerville Che oggi da lui veramente è disastroso Ma non è possibile ragazzi Non è possibile che questo allenatore Non sa rispondere questo allenatore non riesce a rispondere L'abbiamo visto anche col Fenerbacev Cioè tu nel primo tempo vedi che la tua squadra ha delle difficoltà a livello sistematico Perché le difficoltà erano quelle Venivano da un piazzamento, da un'idea sbagliata Abbiamo continuato a giocare in quel modo lì Abbiamo continuato a giocare in un modo totalmente sbagliato In quel caso ci è andato bene perché ci ha, me ci ha, ci ha, ci ha messo lo Zampino Zirze e Eriksen Stavolta se non era per Zirze e Casemiro noi qua stavamo piangendo ancora di più perché almeno Zirze con Casemiro ci hanno un attimo aperto la speranza di poter rimontare l'incontro Zirze già ha raggiunto un gol e due assist che ok non sono numeri altissimi ma sono numeri di un giocatore che comunque sia se viene Chiamato in causa nel modo giusto Le cose le fa E le fa bene Poi se tu negli ultimi dieci minuti Dove devi provare a rimontare C'hai Zirze che può fraseggiare Che può entrare nelle linee Che può quindi creare pericoli Può smuovere scuotere la difesa di West Ham E lo metti là davanti Piccicato ad Oilund E provi a buttare dentro palloni E il West Ham c'ha Todibo C'ha Killman C'ha gente alta 1,85 m 86 1,90 m Ma come fai? Ma che idee so? Ma questa che soluzione è? Ma non è, ma questa neanche, ma negli anni Ottanta si utilizzava sta cosa di buttare in mezzo il pallone. Con la speranza che qualcosa succeda. Perché era questa l'idea dello United. Buttavamo in mezzo la palla e vediamo quello che succede. Il secondo gol, cioè il primo gol nostro, arriva da quello. Butti in mezzo il pallone, dopo lì Zirze si è mosso bene. Ha fatto un bel colpo di testa, poi lì a me non mi interessa se voleva tirarla, voleva passare. Lui lì c'è stava, poi Casemiro ha fatto un bel gol. Purtroppo... Sbattiamo sempre sul solito discorso ragazzi, adesso che era l'andamento positivo eh, tra virgolette in campionato eh, abbiamo interrotto anche questo, dopo un pessimo rendimento in Europa League eh, abbiamo anche un pessimo rendimento in Premier League, abbiamo ricominciato, abbiamo ricominciato, la cosa che mi fa incazzare ragazzi è che oggi il Tottenham ha perso col Palace, tu potevi prendere tre punti.
E oggi giocava, giocano Arsenal e Liverpool. Questo significa che potevi recuperare due punti, potevi recuperare tre punti dall'Arsenal se perdeva, se perde, potevi recuperare tre punti se Liverpool perde, potevi recuperare punti, perché è così che ritorni nelle zone alte. Ma non li potrai mai recuperare sti punti. Non li potrai mai recuperare. Perché basta che il Manchester United, e preparatevi, perché per me voi non siete pronti, preparatevi alla partita con l'Eister, perché il Leicester è una squadra che a me personalmente, tatticamente, per come gioca adesso lo United, mi mette seriamente paura. Poi vabbè, è la Coppa, è una partita dove il Leicester forse farà turnover, non lo so, lo United non lo so se farà turnover, ma è una partita, ragazzi preparatevi perché lì rischiamo di piangere. Per non parlare del match contro il Chelsea sabato o domenica. Io l'ho detto ormai troppe volte, non voglio continuare a ripetere sempre la stessa cosa, non voglio assolutamente sembrare quel tifoso che ce l'ha costantemente con l'allenatore, ma raga, il punto è, 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 è molto semplice. Con Tenag... In questo momento lo United non va da nessuna parte Non va da nessuna parte Siamo a novembre È tutto ancora recuperabile Togliete la qualificazione in Champions Toglietela Perché uno può di 4 punti, 7 punti, 8 punti Mi sembrano troppi Anche se per me non mi sembrano troppi Perché sei a novembre Mancano ancora una tonnellata di partite Quindi puoi tranquillamente recuperarle Se inizi a fare una striscia positiva Ma non è la Champions il problema Perché poi c'è anche il discorso Che si potrebbe sbloccare il quinto posto Se le squadre inglesi dovessero continuare così In Champions in Conference League perché il Chelsea sta praticamente dominando il, Arsenal, il um, City, l'Aston Villa e il Liverpool sono le prime nel classificone della Champions il Tottenham sta facendo bene, lo United è l'unica squadra inglese che sta facendo schifo in Europa ma si potrebbe addirittura sbloccare il quinto posto e oltretutto tu hai l'Europa League quindi è questo il discorso chiave siamo a novembre c'è l'Europa League, la Coppa, la Carabeo Cup, la FA Cup e una possibile qualificazione di Champions in vari modi, arrivando tra le prime quattro, classificando di quinto se dovesse la Premier League sbloccare il quinto posto o addirittura ti potresti qualificare in Champions se vinci l'Europa League. Cioè la stagione non è buttata, la stagione non è finita, la stagione è appena iniziata e a me a, se, a, a buttarla via così perché se vuole continuare a dare speranze a uno che pur Purtroppo le speranze noi gliele se... non le possiamo più dare, non possiamo più credere in questo allenatore. Purtroppo siamo arrivati ad un punto dove o lo cambi o rischi realmente di buttare via tutto perché se continui con questo andamento fino a dicembre lì è finita. Lì è veramente finita. È veramente finita. Perché dopo il Boxing Day, lo sappiamo quel periodo quanto è tossico, perché è tossico come periodo, perché c'è stata partita ogni tre giorni, io, io purtroppo mi sono stufato di ripetere le stesse cose, non si va avanti, io ricevo veramente tantissimi messaggi di persone... Che mi dicono bisogna dargli ancora un po' di tempo Bisogna ancora credere in lui Eh ma diamogli tempo ancora troppo presto Ragazzi purtroppo io sono contento per voi che crediate ancora in quell'uomo Io non ce la faccio più Cioè io sono arrivato ad un punto dove non riesco più A sto punto preferisco vedere Van Nistelrooyd Preferisco Van, e Van Nistelrooyd in banchina Lo preferisco perché almeno in panchina è un uomo di 40 anni, ma non ricordo l'età, molto giovane, che tu puoi far crescere e che forse potrebbe letteralmente cambiare l'andamento. Perché tanto peggio di così che vuoi fa? Raga, peggio di così che cazzo vuoi fa? La gente mi dice no Southgate, no Potter, non sono allenatori da United, non sono allenatori giusti. Eh ma, Cristo Dio, io, cioè nel senso... Non, non, non credo che Potter possa far peggio 
Non credo Raga Lo United è, è, Non so in che posizione è in classifica tre, tre punti in tre partite d'Europa League Vorrei ricordarvi Cioè smettiamola di fare gli schizzo I cosi Quelli che No quello non è adatto No quello non va bene No quello non, non va bene per lo United Quello no Non c'ha la personalità Perché in questo momento lo United Ci metti un, un, un mobile Un mobile Fa meglio cioè, non possiamo pretendere, non siamo più nella posizione di pretendere. Stestate, stestate, quando si parlava di Bowen, perché quando è entrato a fare Inos dentro la società, ha iniziato i giornalisti inglesi a parlare di acquisti, tutti inglesi, perché Sir Jim ha questa idea qua, no? Vorrebbe comunque sia far un percorso costruendo uno United molto inglese, il che è una cosa che io amo, perché lo United ha vinto a livello storico avendo molti inglesi in rosa e la cosa di vedere, per quanto io non sia inglese, io sono italiano di Italia, ma vedere la nazionale inglese che viene rappresentata solo da un giocatore dello United è una roba che a me dà fastidio quindi st'estate si accostavano tutti i giocatori inglesi allo United si è accostato pure Bowen la gente no ma Bowen non è un giocatore da United Bowen non è da United ma come fai a comprare Bowen Bowen oggi va fatto capire quanto è più utile di Diallo quanto potrebbe essere utile in un contesto funzionale. Perché Bowen non è un fenomeno. Bowen non è un top player. Bowen non è Mbappé, non è Vinicius, non è Yamal, non è Rafinha. Non è, non, è, non è un top player. Ma è un giocatore funzionale. Oggi ha fatto una partita che non ha senso. C'ha spirito di sacrificio, c'ha voglia. Quindi non, non, non esiste in questo momento... Dire quell'allenatore non è giusto per lo United, quel giocatore non è giusto, perché in questo momento lo United ha bisogno di situazioni funzionali. Southgate, ve lo dissi settimane fa, ve lo continuo ad evidenziare, per quanto è inutile parlarne, perché Southgate ha detto che non arriverà, non verrà perché se vuole prendere un periodo di pausa, ma è più funzionale, perché è un allenatore semplice, Gioca in modo semplice, ti fa le cose semplici, non fa follie tattiche, metti i, i giocatori nelle, sue, nelle loro posizioni e fa un percorso equo. Poi non vinci? Va bene, ma almeno vai avanti, almeno fai qualcosa di positivo, almeno provi a qualificarti in Champions, almeno fai qualcosa. Ma dove vai così? Ma che è? Ma e non mettiamo la scusante oggi hanno sbagliato. Perché i giocatori sbagliano, sono d'accordo, hanno sbagliato tanto. Ma raga, è il secondo tempo. È stato gestito malissimo. Poi, ripeto, c'è Van Nistelrooy. Se uno non gli piace Potter, non gli piace Saugit, non gli piace gli allenatori che ci sono adesso, in questo momento, liberi, Xavi, tra tutti, se sta parlando anche di lui, c'è la nostra leggenda in panchina. Io non sono stato mai favorevole perché non voglio vedere un allenatore così poco esperto nella panchina dello United, ma sono arrivato ad un punto dove a questo preciso momento io dico va bene, datemi lui, mettete lui in panchina. Perché sembra anche molto più da gruppo, cioè i giocatori sembrano molto più affezionati a lui che a Tenag. Cioè l'atteggiamento che Van Nistelrooy ha avuto con Diallo nella partita Europa League, che prima di entrare l'ha abbracciato, ha cercato di incoraggiarlo, è un qualcosa che Tenag fa solo con determinati giocatori che lui ha selezionato. Altri vengono totalmente buttati nel baratro, poi ci stanno quelle stelle che riescono a fuoriuscire, ma per esempio Diallo ha bisogno di un percorso, perché Diallo è acerbo, è tanto acerbo. E ha bisogno di un percorso di fiducia, di minutaggio e soprattutto di difese, di protezioni da parte dell'allenatore. Come lo stesso Kobe, come lo stesso Carnaccio, anche se per me Kobe e Carnaccio hanno una personalità molto diversa da quella di Diallo. Io purtroppo basta, non ho nient'altro da dire. Io non ce la faccio più, mi sono stufato. Smettetela di sperare che le cose possano funzionare. Perché vi fate solo del male. 
Io ci ho provato quest'anno a vedere i lati positivi, ci ho provato a credere in qualcosa che si potesse costruire con quest'uomo, ma basta, non ci sperate ragazzi. Il calcio, il calcio non, in, in certe situazioni non esiste la fortuna nella vita. La fortuna te la costruisci. La fortuna te la cerchi. Se tu non cambi, non modifichi, non migliori, non studi, non ti evolvi, la fortuna non bussa alla tua porta. Non bussa alla tua porta. La fortuna bussa alla porta di allenatori come Guardiola, perché Guardiola ricerca quella fortuna lì. La costruisce, la studia e la elabora. Io ho detto tutto, basta. Mi sono veramente stancato, io non ce la faccio più ragazzi, ce la faccio più. Eh, non... Veramente sto, sto perdendo ogni... Non voglia di vedere lo United perché questo non me lo leverà mai nessuno anche se andiamo a finire in terza divisione inglese. Ma sto perdendo proprio le speranze. Forse questa l'ho detto anche un paio di settimane fa. È la cosa più brutta che, po che può capitare a un tifoso. Perdere le speranze. Non perdere la voglia di guardare la propria squadra. Ma perdere le speranze. E ripeto, questo forse è anche peggio. Perché se tu perdi la voglia, tu le partite non le guardi più non soffri più e vai avanti perdere le speranze e non la voglia significa continuare a guardare la tua squadra perdere pareggiare fare figuracce è come autoinfliggersi in continuazione delle coltellate e continuare anche se provi dolore io purtroppo sono in questa situazione e non ce la faccio più mi sono stufato mi sono veramente stufato sta creando dei danni che non hanno senso io vi saluto vi ringrazio per la visione e alla prossima